విద్యార్థులందరికీ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు మన టాపిక్ ప్రధానంగా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం మన శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే భూమిని రెండు రకాలుగా చెప్పుకుంటారు ఎలా చెప్తారంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం అలాగే భూమి యొక్క బాహ్య నిర్మాణం సాధారణంగా మనకి బాహ్య నిర్మాణం అనేది మనం గమనించుకున్నట్లయితే మనకు కనపడేటువంటి ప్రాంతం అంటే భూమి మీద ఈ దీన్నంతా కూడా వాళ్ళు నాలుగు ఆవరణాలుగా విభజించడం జరిగింది అందులో ఒకటి శిలావరణం అని రెండోది జలావరణం అని మూడోది జీవావరణం అని నాలుగోది వాతావరణం అని అంటే భూమి యొక్క బాహ్య స్వరూపాన్ని కొన్ని ఆవరణాలుగా విభజించడం జరిగింది ఇక రెండోది ఏంటి అంతర్గత స్వరూపం అంటే భూమి లోపల భూమి లోపల ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని మీద అనేక రకాలైనటువంటి పరిశోధనలు అనేక రకాలైనటువంటి తీరీలు చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళ యొక్క అన్ని అంశాలను క్రోడీకరించుకున్న తర్వాత భూమి అంతర్గతంగా భూమిని కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని పొరలుగా విభజించారు కొంతమంది భూమి యొక్క లోన్ ఉండేటువంటి భాగాన్ని నాలుగు పొరలుగా చెప్తే కొంతమంది మూడు పొరలుగా చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది ఐదు పొరలుగా కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు తమ యొక్క థీరీని ప్రతిపాదించారు దేని గురించి అంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి అంటే భూమి లోపల ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని మీద అనేక పరిశోధనలు పరిశీలన తర్వాత వాళ్ళకి అభిప్రాయాలు చెప్తూ అనేక థీరీలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది చివరి ఆఖరికి థీరీలు అన్నట్లకి క్రోడీకరించుకున్నట్లయితే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే భూమి లోపల కూడా కొన్ని పొరలు ఉన్నవి అంటే కొన్ని ఆవరణాలు ఉన్నవి భూమి బయట ఏ మాదిరి ఆవరణాలు మనం చెప్పుకున్నామో శిలావరణం జలావరణం అనే విధంగా ఈ భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం కూడా కొన్ని పొరలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ పొరలు డివైడేషన్ అనే దాని మీద మనం మాట్లాడుకుంటే అందులో ప్రధానంగా సూయేజ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఈ సూయేజ్ అయిన భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణాన్ని ఇతడు మూడు ప్రధానమైనటువంటి పొరలుగా విభజించాడు దాన్నే భూపటలం అంటాడు అలాగే భూ ప్రవాహం అంటాడు అలాగే భూ కేంద్రము అంటాడు సో వీటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట ఈరోజు అంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణంలో ఉండే పొరలు ఆ పొరల్లో ఉండేటువంటి అంశాలు అసలు భూమి అంతర్గతంగా స్వరూపం ఎట్లా ఉంటుంది ఇటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఈరోజు ఈ తరగతి గదిలో నేను మీకు తెలియజేస్తా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలన చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ యొక్క పేర్లు చక్కగా రాసుకోండి మీరు అందులో సూయేజ్ హోమ్స్ జోలీ జెఫ్రీ అలాగే గుటెన్బర్గ్ హోమ్స్ ఇక్కడ మరొకసారి వచ్చిన పేరు సరే సూయేజ్ హోమ్స్ జోలీ జెఫ్రీ గుటెన్బర్గ్ వీళ్ళందరూ కూడా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి పరిశోధన చేశారు అయితే ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందింది ఏంటంటే సూయేజ్ యొక్క ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణం గురించి సూయేజ్ చెప్పినటువంటి అంశం సూయేజ్ తీరి బాగా పాపులర్ అయింది ఆ తీరి ప్రకారం మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే అతడు భూమిని మూడు పొరలుగా డివైడ్ చేశాడు మూడే మూడు పొరలు అనమాట అది ఒకసారి చూద్దాం దీన్ని భూమి యొక్క బయట పొర భూమి యొక్క మధ్య పొర ఈ లోన్ ఉన్నది భూమి యొక్క కేంద్ర మండలం కింద డివైడ్ చేశాడు అంటే బాహ్య పొర బాహ్య భాగం ఏదైతే ఉందో మనకు కనపడేది అంత ఏమైతుందో అది భూమి యొక్క బయట పొర మధ్య పొర లోపల ఉండదు భూమి యొక్క కేంద్ర మండలం కింద డివైడ్ చేశాడు దీన్నే తీరిటికల్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అతను చెప్పిన దాన్ని బయటకు కనపడేదాన్ని భూ పటలం అంటారు భూ పటలం కింద ఉండేదండి మధ్య భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భూ ప్రవాహం అంటారు ఇక లోపల భాగం ఏదైతే ఉందో అది భూమి యొక్క కేంద్ర మండలం అంటారు భూమి యొక్క కేంద్ర మండలం ఇట్లా మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అంటే భూ పటలం అంటే భూమి యొక్క పై భాగం అని భూ ప్రవాహం అంటే భూమి యొక్క మధ్య భాగం అని భూ కేంద్ర మండలం అంటే భూమి యొక్క లోపల భాగం అని మనం ఇక్కడ గ్రహించుకోవాలి సో ఈ విధంగా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణాన్ని మూడు పొరలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరు చెప్పారు ఎవరు ఏం చెప్పినా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణాన్ని కొంతమంది నాలుగు కొంతమంది ఐదు ఇట్లా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది 
మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్కువగా మెన్షన్ చేసింది సూయజ్ యొక్క థియరీ సో ఆ థియరీని మనం నిశ్చితంగా పరిశీలించుకుంటూ వస్తాం మొదటి మనం నేర్చుకోవాల్సింది భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది మనం గమనించాలి భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం కానీ గమనించుకున్నట్లయితే ప్రతి ముప్పై రెండు మీటర్లకు లోనికి పోతూ ఉంటే ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అంట అంటే మనం నిలబడ్డ ప్రదేశం నుంచి ముప్పై రెండు మీటర్ల లోనికి తగ్గమనుకో ఒక డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అంటే మనం నిలబడ్డ ప్రదేశంలో ముప్పై నాలుగు డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉందనుకో ముప్పై రెండు మీటర్ లోనికి తగ్గితే కనుక నువ్వు ఒక డిగ్రీ పెరుగుతుంది అంటే ముప్పై ఐదు అవుతుంది మరొక డిగ్రీ మరొక మే ముప్పై రెండు మీటర్లు తగ్గితే మరొక డిగ్రీ పెరుగుతుంది ఇట్లా లోనకు పోయే కొలిది కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అనేటువంటి విధంగా ఉన్నది ఈ సిద్ధాంతం ఇట్లా ప్రతి ముప్పై రెండు మీటర్లకి కూడా ఒక్కొక్క డిగ్రీ చొప్పున ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అనే అంశం అనేక పరిశోధన ద్వారా తేలింది దీని ప్రకారం ఆలోచించుకున్నట్లయితే మన యొక్క భూమి యొక్క వ్యాసార్థం అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇట్లాగా అంటే కేంద్రం నుంచి బయటికి మొత్తం వ్యాసార్థం నాలుగు సారీ ఆరు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు కరెక్ట్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్లు అంటే భూమి యొక్క వ్యాసార్థం సో దీని ప్రకారం మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే అది ముప్పై రెండు మీటర్లు ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరుగుతుంది కదా దీని ప్రకారం మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే భూ కేంద్రంలో ఇరవై వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి దీని ప్రకారం వెళ్ళినట్లయితే కానీ అనేక శాస్త్ర పరిశోధన ద్వారా మనకు తేలింది ఏంటంటే భూమి యొక్క అంతర్భాగంలో లోన ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందంట ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత అంటే ఎంత హీట్ ఉంటుందో అని ఆలోచించుకోవాలి సాధారణంగా మనం పొయ్యి దగ్గర కూర్చొని ఇంట్లో వంట చేస్తున్నప్పుడు ఆ వేడి అంటే గ్యాస్ తా గ్యాస్ దగ్గర ఉన్న వేడి కానీ లేకపోతే మామూలుగా కట్టెల పొయ్యి కానీ మా హైత వంద నూట పది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది మరి ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత అంటే ఎంత ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం ఆలోచించుకోండి ఈ ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత అనేటువంటిది సూర్యుడు యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుందో సూర్యుడు యొక్క లోన కాదు మనకు బయటికి కనపడుతున్నటువంటి సూర్యుడు యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత కూడా ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అదే మాదిరిగా భూమి యొక్క మన మనం నివసిస్తున్న భూమి లోన కూడా ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నదట సో ఈ విధంగా ఒక విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అంటే భూమి నుంచి మన లోనకు పోతుంటే టెంపరేచర్ విపరీతంగా ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది అసలు భూమి లోపల ఇంత వేడి ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలంటే భూమి యొక్క ఆవిర్భావం గురించి ఉన్నటువంటి అనేక సిద్ధాంతాలని క్రోడీకరించుకుని మన విశ్లేషణ చేసినట్లయితే ఒక అంశం మనకు అర్థమవుతుంది అదేందయ్య అంటే లాప్లస్ సార్ అని ఒక మాట అంటాడు పదిహేడు వందల యాభై ఐదులో లాప్లస్ ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి ఆయన ఏం చెప్పాడు అనేది మనం గ్రహించుకుంటే భూమి కూడా సౌర కుటుంబంలో ఒక భాగము అంటాడు అంటే భూమి సూర్యుని నుంచి బిడుగడి ఏర్పడింది మొదట్లో భూమి చాలా వేడిగా ఉన్నది క్రమేపి క్రమేపి చల్లబడింది చల్లబట్టం మూలంగా భూమి ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న రూపానికి పొందింది అని చెప్తాడు సో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషణ చేసుకుంటూ పోతాం భూమి అనేటువంటిది మొదట్లో ఒక ముద్దుగా ఒక ఒక ద్రవం రూపంలో చాలా వేడిగా ఉండేది మొదట్లో ఆయన చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం అనేక సిద్ధాంతాలను పరిశీలించిన తర్వాత భూమి ఒక ముద్దగా చాలా భగభగమైనటువంటి ఒక ముద్దగా ఉంటూ అది సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉండేది ఈ సందర్భంలో ఏమైందంటే ఆకాశంలోంచి ఆకాశం అంటే ఇక్కడ విశ్వంలోంచి అనేక అనేక పెద్ద పెద్ద పదార్థాలు రాళ్ళు వచ్చి ఇందులో కలిసి ఇందులోని మన యొక్క భూమిలో కలిసేయట ఉల్కలు లేకపోతే ఇతర ఇంకా పెద్ద పెద్ద శిలలు కావచ్చు పెద్ద పెద్ద పదార్థాలు కావచ్చు వచ్చి భూమిని ఢీ కొట్టడం జరిగింది సో భూమి మెత్తగా ముద్దగా ఉంది కదా సో అవన్నీ కూడా భూమికి తగలటంతో భూమి సైజు క్రమేపి పెరిగింది భగభగభగ మండుతూ ఉంది ఇతర పదార్థాలు వచ్చి అందులో చేరటం మూలంగా ఈ వేడిగా ఉన్నటువంటి శిలాద్రవంలో ఆ పదార్థాలన్నీ చేరటం ఆ యొక్క శిలలు వచ్చి పడటంతో బరువుగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు 
కరిగి అలాగే పెద్ద పెద్ద శిలలు కరిగి భూమి యొక్క లోపలకు పోయినాయి అంతే కదా మరి బరువు ఉన్నది ఏమవుతుంది కిందకు దిగుతూ ఉంటుంది తేలిగ్గా ఉన్నది ఏమవుతుంది పైకి వస్తూ ఉంటుంది ఇది మీకు తెలిసిన అంశమే సో బరువు ఉన్న పదార్థాలు కిందకు దిగడం తేలిక పదార్థాలు పైకి రావడం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ ప్రాసెస్ అనేక వందల వేల సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడం మూలంగా భూమి తన యొక్క సైజును మెల్లమెల్లగా పెంచుకుంటూ వచ్చింది సో వేడిగా ఉన్నటువంటి ఈ శిలాద్రవం క్రమేపి చల్లబడి మెల్లగా ఒక గోళాకార స్వరూపాన్ని పొందింది అది ఈ ప్రక్రియలో ఏమైందంటే పైన ఉన్నటువంటి ఈ శిలాద్రవం వాతావరణంలో ఉండేటువంటి వేడి ఇతరత్ర కారణాలు తగ్గటం మూలంగా అది ఏమైందంటే మెల్లగా చల్లబడి ఘనీభవించి గట్టిపడింది మనం నివసిస్తున్నటువంటి భూభాగం మనం కనపడుతున్నటువంటి బయట భాగం లోడ్ కాదు బయట భాగం గట్టిపడి అది మెల్లగా గట్టిపడిపోయింది మరి లోపల భాగం ఎలా ఉన్నది ఇంకా లోపల భాగం ఇంకా బగ 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 మండుతూనే ఉన్నది సాధారణంగా మనం మన ఇంట్లో మన వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఏదైనా ఒక పాకం పెట్టి ఒక ఐటెం ఒక స్వీట్ని తయారు చేశారనుకోండి ఒక బెల్లం పాకం పెట్టారనుకోండి బెల్లం పాకం బాగా ముదురైన తర్వాత దాన్ని మనం ఒక గిన్నెలో వేసామనుకో మొదటి ఏ భాగం చల్లబడుతుంది ఒక బెల్లం పాకం ముద్దగా మనం పెట్టినప్పుడు ఒక ముద్దగా మనం తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు మొదటి ఏ భాగం చల్లబడుతుంది బయట భాగం చల్లబడుతుంది లోన భాగం చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఇంకా అంటే ఒక గంట రెండు గంటల తర్వాత అది కూడా చల్లబడుతుంది అనుకోండి కానీ మరి ఈ భూమి చాలా పెద్దది కదా సో కాబట్టి ఏమైందంటే బయట భాగం త్వరగా కూల్ అయ్యింది కానీ లోన భాగం ఇంకా అలాగే వేడిగా ఉన్నది లోన కూడా ఈ సంపీడన బలాల వలన ఇతరత్ర అంశాల వలన ఇంకా ఆ ద్రవాలు అలా మండుతూ ఇంకా లోన వేడిగా ఉన్నట్టుగా ఉష్ణాన్ని జనిస్తున్నట్టుగా మన శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉన్నారు సో ఇది అంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎలా ఏర్పడింది అనే దానికి ఉన్నటువంటి వివరణ అనేక సిద్ధాంతాలను అనేక శా అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినటువంటి అంశాలను ఒకసారి మళ్ళీ మనం పునఃస్మరణ చేసుకుంటే భూమి మొదట్లో ఒక ముద్దగా అంటే సూర్యుడి నుంచి వేడి సూర్యుడి నుంచి అది వేడిపడింది కాబట్టి అంటే బగబగ పండే సూర్యుడి నుంచి అది వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా మొదట చాలా వేడిగా ఉన్నది అలా వేడిగా ఉన్నటువంటి ఇది సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించే సమయంలో ఇతరత్ర ప్రాంతాల నుంచి విశ్వంలో ఇతరత్ర ప్రదేశాల నుంచి లేదా ఇతరత్ర అంశాల నుంచి ఇతరత్ర ప్రాంతాల నుంచి అనేక పదార్థాలు అనేక శిలలు వచ్చి భూమిని ఢీకొట్టడం ఆ విధంగా భూమి యొక్క సైజు పెరగడం పెద్ద పెద్ద పదార్థాలు పెద్ద పెద్ద శిలలు భూమి అంతర్భావంలోకి పోవడం మెత్తని శిలలు బయటకు రావడం క్రమేపి క్రమేపి బయట ఉన్న భాగం లోన భాగం చల్లబడటం గట్టిపడటం జరిగింది లోన భాగం అలాగే ఇంకా బాగా బాగా మండుతూ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో దీని అన్ని అన్ని అంశాలు మనం పరిశీలించుకున్నట్లయితే భూమి నుంచి మనం ప్రతి ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లకి కిలోమీటర్లు కాదు మీటర్లకు మనం పోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అనమాట దీని కారణాల వల్ల అందుకే మనం ఈ బొగ్గు గనుల్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు కానీ ఇతర మైనింగ్లో పనిచేసిన కార్మికులు కానీ మనం అడిగినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు భూమిలోకి పోతూ ఉంటారు కదా భూమిలోకి బయట ఉన్న వాతావరణానికి భూమి లోపల ఉన్న వాతావరణానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందని అడిగితే కనుక మీరు అది చెప్పేది ఒకటే భూమి లోపల పోయినప్పుడు చాలా వేడిగా ఒక్కపోతగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది లోన అనే అంశాన్ని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా అనేక పరిశోధనల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే భూమి లోనకు పోయే కొద్ది కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది ఏంటంటే భూమి లోపల ఎట్లా ఉంటుంది భూమి బయట అంటే మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా చెప్పేస్తాం మరి భూమి లోపల ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తెలియదు దీనికి దీనికి తెలుసుకోవడం కోసం మనకు ఉన్నటువంటి ఆధారాలను ఒక్కసారి విశ్లేషించుకున్నట్లయితే మనకి రెండు ప్రముఖ ఆధారాలు కనపడతాయి ఒకటి ప్రత్యక్ష ఆధారాలు రెండు పరోక్ష ఆధారాల కింద మనం డివైడ్ చేద్దాం దీన్ని అంటే ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ప్రత్యక్ష ఆధారాలు అంటే మనం చూసి కనిపెట్టడం అనమాట మనం చూసి కనిపెట్టడం అనే అంశాల్లో మొట్టమొదటిది వచ్చేది ఈ మైనింగ్ అంటే గనుల తవ్వకం ఈ గనుల తవ్వకం ద్వారా సుమారుగా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ప్రకారం మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మనిషి భూమి లోపలికి నాలుగు కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్ళగలిగాడు నాలుగున్నర కిలోమీటర్ల వరకు కూడా లోనకి వెళ్ళగలిగాడు వెళ్ళడం ద్వారా ఏమైందంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి ప్రత్యక్షంగా చూసి అతను తెలుసుకోవడానికి వీలుపడింది ఇంకా రెండోది ఈ ఓఎన్జీసీ బావులు గొట్ట బావులు అంటాం కదా ఈ చమురు గొట్ట బావులు సుమారు పది కిలోమీటర్ల వరకు లోనకు దింపడం ద్వారా 
భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి ప్రత్యక్షంగా కొంత సమాచారాన్ని మన శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకోగలిగారు అయితే ఇక్కడ చూడండి మహాయితీ వీళ్ళ ప్రయ వీళ్ళ పరిశోధనలు పరిశీలనల ద్వారా ఒక పది పన్నెండు కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే పోయారు కానీ భూమి యొక్క వ్యాసార్థం మనం తీసుకుంటే ఎంత ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం సుమారు ఆరు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు అనుకున్నాం మరి దాంతో పోల్చుకుంటే వీళ్ళు వెళ్ళింది ఎంత మన మనుషులు వెళ్ళింది ఎంత వీళ్ళు దింపిన గొట్టాలు ఎంత కానీ చాలా తక్కువ కానీ ఈ పరిశోధన ద్వారా కొంత సమాచారం మనకు తెలిసింది ఇది ప్రత్యక్ష పరిశోధన ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు అంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడిన పరిశోధనలు మనం రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకొని ప్రత్యక్ష పరిశోధనలో గొట్టపు బావులు అంటే చమురు బావుల ద్వారా రెండు ఈ మైనింగ్ బొగ్గు గనులు కానీ ఇతర ఇతర గనులు తవ్వకం ద్వారా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక పరోక్షంగా మనం ఎట్లా తెలుసుకున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే కొన్ని ప్రత్యక్షంగా కొన్ని చూ చూడటం ద్వారా మనం కొన్ని అర్థమైతే కొన్ని పరోక్షంగా చూడటం ద్వారా కొన్ని అర్థం అవుతాయి పరోక్షంగా చూ మన పరిశీలన ద్వారా అర్థమైనటువంటి అంశాలు మనం గమనించుకున్నట్లయితే అందులో ఒకటి భూకంప తరంగాలు రెండోది అగ్ని పర్వతాలు మూడోది ఉల్కలు అంటే భూమిపై పడేటువంటి ఉల్కలను పరిశీలించడం ద్వారా కూడా ఈ భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి తెలుసుకున్నారు అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే భూకంపాలు భూకంపాలు భూకంపం వచ్చినప్పుడు కొన్ని తరంగాల రూపంలో అవి ఉంటాయి మన శాస్త్రవేత్తలు అట్ని పిఎస్ఎల్ తరంగాల కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది పిఎస్ఎల్ తరంగాలు అంటారు ఈ పిఎస్ఎల్ తరంగాలని విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మన వాళ్ళు కనిపెట్టగలిగారు ఎట్లాగంటే ఈ పిఎస్ తరంగాలు ఎస్ తరంగం అనేటువంటిది ఈ ద్రవాల గుండా ప్రయాణించదు పి మరియు ఎల్ తరంగాలు ద్రవాల గుండా పయనిస్తాయి ఈ ఎల్ ఈ ఎస్ తరంగం అనేటువంటి ద్రవ పదార్థాలు కూడా అది ప్రయాణం చేయదు సో దీని ద్వారా ఏమైందంటే ఎస్ తరంగాలు అనేటువంటివి భూపటలం కూడా ప్రయాణిస్తాయి ఎస్ తరంగాలు అనేటువంటివి భూమి యొక్క లోపలికి పోవటం లేదు కారణం ఏంటంటే ఆ విశ్లేషణ ధర ప్రకారం మన తీరి ప్రకారం ఏం చెప్పింది అవి ద్రవాల గుండా వెళ్ళవు సో భూమి లోపల వేడిగా ఉండటం వల్ల వేడిగా ఉంటే ఏమవుతుంది అక్కడ వస్తువులని కరిగిపోయి ఘన రూపాలు ఉంటాయి ద్రవ రూపాలు ఉంటాయి ద్రవ రూపాలు ఉంటాయి అందువల్ల ఈ ఉష్ విపరీతం ఉండిన ఉష్ణోగ్రత వల్ల భూమి అంతర్గతంలో ఈ ద్రవ పదార్థం ఏ శిలలన్నీ కూడా ద్రవ రూపాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అస్తరంగాలు అందులోకి పోవటం లేదు సో భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం అంటే భూమి లోపల శిల శిలలన్నీ కూడా ద్రవ రూపాలు ఉంటున్నాయి అనే అంశాన్ని ఈ తరంగాల ద్వారా తెలుసుకున్నారు అలాగే పి మరియు ఎల్ల తరంగాల యొక్క ఈ అవి ప్రయాణించేటువంటి మార్గాల ద్వారా ఇక్కడ ఈ అంటే భూమి అంతర్భాగం నిర్మాణం ఎట్లా ఉన్నది అనేటువంటిది అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇక రెండోది ఏంటి అగ్ని పర్వతాలు అగ్ని పర్వతాల ద్వారా కూడా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎట్లా ఉన్నదో మనం అంచనా వేయచ్చు అదేంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం సాధారణంగా అగ్ని పర్వతాలు అనేటువంటివి భూమి అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి శిలాద్రవం బయటికి రావటం ద్వారా అవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అగ్ని పర్వతం అంటే భూమి యొక్క అంతర్భాతంగా ఉంటే లావ మాగ్మా లావ అంటాం వీటిని అంటే భూమి లోన్ ఉండేదని మాగ్మా అంటాం ఇలా బయటకు వచ్చేదని లావ అంటాం ఇది చాలా వేడిగా ఉంటుంది సో ఈ అగ్ని పర్వతం ద్వారా మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే భూమి అంతర్గతం ఉండేటువంటి శిలాద్రవం మెల్లగా మెత్తన ప్రదేశం ఉన్న చోట అగ్ని పర్వతం పాము ఈ లావ ఈ అగ్ని పర్వతం కూడా ఇలా బయటకు వస్తుంటుంది ఇలా బయటికి రావటం ద్వారా ఈ చుట్టుపక్కల లావ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇది చాలా వేడిగా ఉంటుంది సో దీని ద్వారా మనకి ఏమర్థమైంది లావా వేడిగా ఉన్నది అంటే అగ్ని పర్వతం పేలిన ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ కూడా విపరీతంగా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అవన్నీ కూడా కాలు బూడిదైపోతాయి సో అగ్ని పర్వతాల ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది మరి అగ్ని పర్వతాలు లావ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భూమి యొక్క లోన ఎక్కడో లోన పుట్టేది బయటకు వస్తుంది అంటే దాన్ని గమనించడం ద్వారా మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే భూమి యొక్క లోపల భూమి లోన చాలా వేడిగా ఉండేటువంటి శిలాద్రవం ఉన్నది అది లావా రూపంలో బయటకు వస్తున్నది సో భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం పరిశీలించుకున్నట్లయితే భూమి లోన చాలా టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండి ఆ శిలాద్రవాలన్నీ కూడా కరిగిపోయి ఉన్నవి అనే విషయం తెలుస్తుంది అంటే ఈ విధంగా భూకంపాల అధ్యయనం చేసిన భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి పరోక్షంగా తెలుస్తుంది ఈ అగ్ని పర్వతాలను అధ్యయనం చేస్తున్న భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం గురించి పరోక్షంగా తెలుస్తుంది 
ఇక మరొకటి ఏంటంటే ఉల్కల్ ఉల్కల్ గురించి కూడా అధ్యయనం చేసుకున్నప్పుడు మనకి భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం తెలుస్తుంది అదేంటి సార్ ఉల్కలకి భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణానికి సంబంధం ఏంటి అనేది మనం డౌట్ రావచ్చు మీకు ఈ ఉల్కలైనా భూమి అయినా ఈ విశ్వంలో భాగమే ఒకదానికొకటి ఒక రకమైనటువంటి సంబంధ బాంధవులు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకే ముద్ద నుంచి ఏర్పడినటువంటి పదార్థాల కింద అనేక తీరులు చెప్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ భూమి పైన పడేటువంటి ఉల్కలను పరిశీలించినప్పుడు ఈ ఉల్కలలో కూడా అంటే ఉల్కల యొక్క లోపల భాగం కూడా సిలికా అల్యూమినియం ఇనుము ఇటువంటి పదార్థాలతో కూడినటువంటి కొన్ని ఒక మూడు పొరలుగా ఆ ఉల్కలు ఉన్నాయట అంటే లోపల అనమాట ఉల్క బయటగా అది నేను చెప్తుంది భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం లాగా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉల్కల యొక్క లోపల భాగాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంటే ఈ లోపల భాగం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక ఉల్క అనుకోండి ఈ ఉల్క యొక్క లోపల భాగం పరిశీలిస్తుంటే ఇందులో కూడా ఒక మూడు పొరలు కనపడ్డాయంట ఉల్కను పరిశీలిస్తుంటే ఆ మూడు పొరలు కూడా సిలికా అల్యూమినియం సిలికేట్స్ ఇనుము ఇటువంటి ఈ పదార్థాలతో అంటే ఇటువంటి ఖనిజాలతో అవి ఫామ్ అయినట్టుగా పరిశోధన ద్వారా తేలింది సో కాబట్టి ఉల్కల ఆ విధమైన స్వరూపాన్ని మూడు పొరలుగా ఉన్నది కాబట్టి సో భూమి కూడా అలాగా మూడు పొరలుగా అంటే ఉల్కలు ఏ విధంగా సిలిక అల్యూమినియం ఇనుము ఇటువంటి ఖనిజాలతో ఏ విధంగా ఫామ్ అయి ఉన్నదో మరి భూమి కూడా అటువంటి ఖనిజాలతో ఫామ్ అయి ఉన్నది అనే అంశం ద్వారా సో భూమి ఉల్కల మాదిరిగా భూమి కూడా మూడు పొరలుగా ఉన్నది లేదా నాలుగైదు పొరలుగా ఉన్నది అదే సిద్ధాంతాలు ఏవైనా కానీ కానీ ఉన్నది అనే అంశాన్ని శాస్త్రవేత్తలు రూఢి చేయడం జరిగింది అంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకి వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆధారాలను మనం రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకుని మన సౌలభ్యం కోసం ప్రత్యక్ష ఆధారాలు పరోక్ష ఆధారాలు ప్రత్యక్ష ఆధారాలు అంటే గనుల దవకం ద్వారా కొంత ఈ గొట్ట బాగులు దింపడం ద్వారా కొంత తెలుసుకున్నారని చెప్పాం అది చాలా తక్కువ పరోక్ష ఆధారాల ద్వారా మనకు తెలిసింది చాలా ఎక్కువ అది ఉల్కలను పరిశీలించడం ద్వారా కావచ్చు అగ్ని పర్వతాలను పరిశీలించడం ద్వారా కావచ్చు భూకంపాన్ని విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా కావచ్చు ఈ అన్నట్ల ద్వారా భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఏ మాదిరిగా ఉన్నది అనే అంశాన్ని ఇక్కడ మనం రూఢి చేయడం జరిగింది సో భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణాన్ని మూడు పొరలుగా విభజించారు అందులో సూయజ్ విభజన ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది అదే మన పాఠ్యపుస్తకాలు ఉంది కాబట్టి ఆ వివరణ చూద్దాం సూయజ్ ప్రకారం భూమి యొక్క బయట పొరని భూ పటలం అంటారు మధ్య పొరని భూ ప్రభారం అంటారు లోపల భాగాన్ని భూ కేంద్రం మండలం అంటారు ఇక మొదటి భాగం అనేటువంటి భూ పటలం గురించి మనం విశ్లేషణ చేద్దాం ఈ భూ పటలాన్ని బాహ్య పొర అని కూడా పిలుస్తారు అదే మాదిరిగా లిథోస్పియర్ అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు అలాగే ఇంగ్లీష్లో అయితే దీన్ని ఎర్త్ క్రస్ట్ అంటారు ఎర్త్ క్రస్ట్ అన్న లిథోస్పియర్ అన్న బాహ్య పొర అన్న భూ పటలం అన్న ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సో భూ పటలం అనేది ఇక్కడ మనం విశ్లేషించుకుంటే భూమి యొక్క బయటి భాగం ఇది ముప్పై కిలోమీటర్ల నుంచి వంద కిలోమీటర్ల లోతు వరకు ఉన్నటువంటి భాగం ఏదైతే ఉన్నదో అది భూ పటలం అనమాట దాని ప్రకారం మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఖండాలన్నీ కూడా భూ పటలం మీద ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా భూ పటలం మీద ఉన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాలి అంటే ఖండాల మీద ఉన్నటువంటి పర్వతాలు కానీ ఇతరత్ర అంశాలు కానీ అయితే పర్వతం మనం గమనించుకున్నట్లయితే పర్వతం అనేటువంటిది చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది భూమి యొక్క పటలం మీద ఈ అంటే భూమి యొక్క మనకు బయట కనపడుతుంది కదా పర్వతం అనేటువంటిది చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది కొండలైనా పర్వతాలైనా మరి ఇంత ఎత్తులో ఉన్నటువంటి పర్వతం ఇలా నిలబడిందంటే అది అంతకంటే ఎక్కువ లోనకు ఉన్నట్టే కదా చిన్న ఉదాహరణ మనం ఏదైనా కర్రను నిలబెట్టాలనుకో మామూలుగా నిలబెడితే నిలబడుతుందా భూమి మీద నిలబడదు పడిపోతుంది కర్ర నిలబెట్టాలంటే కొంచెం గోస్తి గొయ్యి తీసి పాతాలి అప్పుడే కర్ర నిలబడుతుంది సో మరి కొండలు నిలబడ్డాయి అంటే కొండలు కూడా భూమి లోపలికి దిగినట్టే కదా అదేంది కదా మీకు సో కొండలు కూడా ఈ పర్వతాలు కూడా బయటకు కనపడుతున్న భాగమే కాకుండా లోనకు దిగివని ఉండేటువంటి భాగం కూడా ఉంటుంది ఈ భాగం అంటే కొండ యొక్క అంచు భాగం మనం గమనించుకున్నట్లయితే పర్వతం కానీ కొండ యొక్క అంచు భాగం గమనించుకున్నట్లయితే అది భూ పటలాన్ని దాటుకుని భూ ప్రభారం వరకు అంటే మధ్య పొర వరకు కూడా కొండ యొక్క పర్వతాల యొక్క అంచు భాగం మధ్య పొర వరకు ఉంటుందట ఉండాలి కూడా లేకపోతే కొండ పడిపోతుంది 
सो इधर गुर्तपेकाली अंत विश्लेषण अभी चाल अवसर है अर्थमन सो मन चूस्त प्रपंचमंत प्रपंच खंड खंड अंशा यानी पीट भूमि इवन भू पटल मीद तेलत मन इकाल इध मुफ कि वीटर वरक उ अटे मन भूम या व्यासार्थन इला तवक वस्तु कदा लॉन्ट सेंटर पाइंट एंत आर वे नाग वो करेक्ट आर वे मूड वाल डेबई आर कि अला वस्तु अंदर इन मैं वीटर वरुक प्रयाणम वीटर वरुक प्रयाणम मन भू पटला गमन दी सुज एला विभजा दीमटा सीएल अटा सीएल पोरा अट दी भू पटला सीएल सीएल पोरा सीएल अंत सी अंत इकड़ सिलिका एएल अंत अल्यूम यह पोर सिलिका अल्यूमीन मिश्रम तो उबी दी आये पेर पटा अंक सीएल अलगे बाह्य पोरना भू पटलम क्रस्टना लिथोस्पीर इवन अभी भू पटलमे सीएल पोर अने वाटी ये शिल तो ऐरपड़ उ अंत ग्राने शिल तो ऐरपड़ी ग्राने चला गि शिल ग्राने ग्राने शिल तो यह लिथोस्पीर आईना लेदे बाह्य पोर सीएल भू पटल अंत ग्राने शिल तो ऐरपड़ उ शास्त्रवे परशोधन द्वारा मन की तेज सो ई विधा सीएल अने वाटी बाह्य पोर गुरी मन तेजको दी नागरिक पेर्ल कड़ी सीएल पोर सीएल अंत सिलिका अल्यूम एक्विटी दाने पेर पेटा सुयेज अलग बाह्य पोर अद इंको पेर लिथोस्पिय अलग आश्मावरण इदे सो इन रकल पेर् मन की बैठ पोर ले भूमि या भू पटल मन की तेल इक भू पटल तरह अटे वीटर पैना इंको लॉन मन प्रयाणम चलते मन को भू प्रभार दीने मन भूमि या मध्य पोर अने अंट वीटर नीचे रेवेल तुम किमीटर् वरकू लोत पोरने भूमि या मध्य पोर अटार मध्य पोर अन्ट अटे भू पटला अट भू के मंडला मध्य उ भूमि या मध्य पोर यह मध्य पोरने भू प्रभार अटार अलग मरक पेर सीम पोर अटार अलगे दी मोसोस्पीर अटार सो विधा इन पेर्लना दी भू प्रभार मध्य पोरा सीम अना मोसोस्पीर अना सीम अने सी प्लस एम ए अं इक सिलिका प्लस मेग्नीशिम मिश्रम तो कूड़न शिलाद्रव एक्टी का बट्टी पोरक आ पेर इकड़ी मन को विश्लेषण प्रकार मैं माटडक इंदाक खंडल भू पटल मीद तेलता अंत खंड अचु भू पटल मीद उ इकड़ भ्रू प्रभार अने खंड दिग्वन अटे समुद्रेवती समुद्र या अग भाग भू प्रभार मीद नि अटे समुद्र लोन को मन हेल्लते समुद्र या अचुदेन अचु देन उन्ना भू मध्य पोर अने वाटी भू प्रभार मीद उ इकड़ सिलिक अलगे मेग्नीशिम तो कूड़ी उ दी दा तो पोर सिलिकेट अने वाटी सिलिकेट अने रसायना पोर मन की कड़ना इंका पोर अने वादी बासाल बासाल तो यह पोर ऐरपड़ी भू प्रभार अने पोर बासाल शिल तो ऐरपड़ी विधा मन भू पटला दाटको भू प्रभार अंत भूमि या मध्य पोर वन इक मन गुर्तवास अंश मूड कड़ना प्रधानमंत्री बासाल शिल तो ऐरपड़न पोर यदनी अलगे सिलिकेट अने रसायना एक्टाई अलगे सीम अंत अटे सिलिका प्लस मेग्नीशिम तो कूड़न पोर ये अड़नपू भू प्रभार अर्तवाली सीम पोर अदे अदे भूमि या मध्य पोर दी मोसोस्पीर अटार सो विधा यह भूमि या मध्य पोर गुरी मन तेजकना इक मन तेवल भू के मंडल गुरी के अंत मध्य भागन भूमि मध्य वस्ते दूम ओक के अंतर 
ఇది రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది అంటే భూమి యొక్క నాభి మధ్యలో వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇది సో దాని గురించి మనం విశ్లేషణ చేసినట్లయితే ఈ భూకేంద్ర మండలాన్ని రెండు పొరలుగా విభజించారు అందులో ఒకటి బయటి కేంద్ర మండలం రెండోది లోపలి కేంద్ర మండలం ఒకసారి దీనికి వివరణ చూద్దాం భూమి మూడు పొరలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అందులో ఇది భూమి యొక్క బయటి పొర ఇది భూమి యొక్క మధ్య పొర ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని కేంద్ర మండలం అంటాం ఈ కేంద్ర మండలాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు మళ్ళీ ఎట్లాగంటే బయటి కేంద్ర మండలం ఇది ఇదంతా బయటి కేంద్ర మండలం లోపల కేంద్ర మండలం ఇది సో ఈ బయటి కేంద్ర మండలాన్ని గమనించుకున్నట్లయితే రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి ఐదు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్ల వరకు ఈ బయటి కేంద్రం మనకి బయట కేంద్ర మండలం మనకి ఉంటుంది అంటే మనం భూ ప్రవాహం ఎక్కడ స్టాప్ అయింది రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి మనం ఇంకా లోన్ కండ్ర అలా ఐదు వేలు ఒక వంద వరకు వెళ్తే ఆ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది భూ కేంద్ర మండలం యొక్క బయట భాగం ఇక కేంద్ర మండలం ఏదైతే ఉన్నదో లోపల కేంద్ర మండలం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఐదు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్ల నుంచి ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఇది లోన భాగం ఈ కేంద్ర మండలాన్ని రెండు మూడు పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి కూడా అందులో ప్రధానమైనటువంటిది నిఫే అని పిలుస్తారు దీన్ని మొత్తం ఈ కేంద్ర మండలాన్ని నిఫే అంటారు ని ప్లస్ ఫే అని అతను విభజించాడు ఎవరు అతను సూయస్ అనమాట ఇక్కడ ని అంటే నికెల్ ఫే అంటే ఫెర్రస్ అంటే ఇక్కడ ఫే అంటే ఫెర్రస్ అంటే ఇనుము అనమాట ఇది నికెల్ మరియు ఇనుముతో కూడి ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి నిఫే అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది భూ కేంద్ర మండలానికి ఇట్లా ఉన్నటువంటి ఈ భూ కేంద్ర మండలం అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఈ ఖనిజ మూలకాలు ఏంటంటే నికెల్ ఫెర్రస్ అంటే ఇనుము ఇట్లా ఉన్నటువంటి ఈ భూ కేంద్ర మండలం రెండు రకాలుగా విభజించుకున్నాం ఒకటి బయట నుండే కేంద్ర మండలం రెండోది లోపల ఉండేటువంటి కేంద్ర మండలం ఇప్పుడు బయట ఉండేటువంటి కేంద్ర మండలం గురించి మనం నిశ్చితంగా పరిశీలించినట్లయితే ఈ బయట కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ఈ నికెల్ అలాగే ఇనుము వంటి ఈ ఖనిజ మూలకాలన్నీ కూడా ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి ఎందుకని ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి బయట కేంద్ర మండలంలో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ పదార్థమైనా కూడా కరిగిపోయి ద్రవ రూపాన్ని పొందుతుంది సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇనుము ఇతరత్ర ఖనిజాలన్నీ కూడా ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి సో బయట కేంద్ర మండలం గురించి మనం పరిశీలించిన తర్వాత లోపల కేంద్ర మండలం గురించి నేర్చుకుంటే అది ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేలు లోపలకు ఉంటుంది అనుకున్నాం ఇది లోపల కేంద్ర మండలం ఫైనల్ స్టేజ్ అనమాట ఈ లోపల కేంద్ర మండలంలో ఉండేటువంటి పదార్థాలు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇనుము అలాగే బంగారం ఇవన్నీ కూడా ఇనుమైనా బంగారమైనా ఇవన్నీ కూడా ఏ రూపంలో ఉంటాయి భూమి యొక్క అంతర్భావంలో ఉన్నాం అన్నప్పుడు అంటే అంతర్భావంలో కేంద్ర మండలంలో కూర్చున్నప్పుడు మరి అక్కడ ఉండేటువంటి పదార్థాలు అంటే ఇనుము బంగారం ఇటువంటి పదార్థాలు లోపల కేంద్ర మండలంలో ఉంటాయంట ఖనిజాలు ఇవన్నీ ఏ రూపంలో ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనం విశ్లేషించుకుంటే సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే భూమి లోన ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు కేంద్ర మండలంలో కూడా టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి అనుకుంటాం కానీ అది తప్పు ఇక్కడ ఈ లోపలి ఈ కేంద్ర మండలం అనేటువంటిది ద్రవ రూపంలో ఉండదు ఇది ఇది ఘన రూపంలో ఉంటుంది ఏంది సార్ ఇదో మళ్ళీ డిఫరెంట్ అనుకోకండి దీని కారణం కూడా ఉన్నది లోనకు పోయే కొద్ది ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పీడనం కూడా పెరుగుతుంది సో ఉష్ణోగ్రత పీడనం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల భూ కేంద్ర మండలంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఖనిజాలన్నీ కూడా మెత్తటి ముద్ద వలె ఘన రూపంలో ఉంటాయి సో ఆ విధంగా ఇనుము బంగారం ఉండేటువంటి ఈ కేంద్ర మండలంలో ఇక్కడ పదార్థాలు మెత్తటి ఏ ఏ రూపంలో ఉంటాయి ఘన రూపంలో ఉంటాయి అది ఇక్కడ డిఫరెంట్ అనమాట మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం సో ఈ విధంగా భూ కేంద్ర మండలాన్ని రెండు రకాలుగా బయట కేంద్ర మండలం లోపల కేంద్ర మండలం విభజించారు బయట కేంద్ర మండలం ద్రవ రూపంలో ఉంటే లోపల కేంద్ర మండలం ఘన రూపంలో ఉంటుంది అదే లాజిక్ ఇక్కడ సో ఇది భూ కేంద్ర మండలాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు
దీంతో పాటుగా ఈ భూకేంద్రం మండలానికి కొన్ని పేర్లు కూడా ఉన్నాయి అనుకున్నాం వాటిని కూడా ఒకసారి చూద్దాం భూకేంద్రం మండలానికి ఉన్నటువంటి పేర్లు ఒకటి నిఫే నిఫే అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం నికేల్ మరియు ఫెర్రస్ ఇనుము అలాగే కోర్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో దాంతో పాటుగా బయోస్పియర్ అనేటువంటి పేరు కూడా ఉన్నది బిఏఆర్వై ఎస్ పిహెచ్ఈఆర్ఏ బయోస్పియర్ అని కూడా పేరు ఉన్నది ఇవి భూకేంద్ర మండలానికి ఉన్నటువంటి పేర్లు భూకేంద్ర మండలానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు భూమి ఇలా మూడు పొరలుగా ఉన్నదని సూయేజ్ చెప్పాడు అని మనం తెలుసుకున్నాం అందులో బయట పొరని భూ పటలం అంటారు ఈ లోపల పొరని అంటే భూ పటలం కింద ఉండేది దాన్ని భూ ప్రవారం అంటారు ఈ లోపల పొరని భూ కేంద్రం అంటారు ఇక భూ పటలం భూ ప్రవారం మధ్య ఏదైతే ఉన్నదో సరిహద్దుని మొహోరోబిక్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటారు మొహోరోబిక్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటారు ఇది భూ పటలం భూ ప్రవారం మధ్య సరిహద్దుగా ఉండేటువంటి పొర అనమాట ఇది బయట పొర అనేటువంటి భూ పటలము భూ పటలం కింద ఉన్నటువంటి భూ ప్రవారం మధ్యలో ఉన్నటువంటి సరిహద్దు పొర మొహోరోబిక్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈ మొహోరోబిక్ డిస్కంటిన్యూ అనేటువంటి రెండు పొరలకు బౌండరీ లైన్ లాంటిది అది ఏంటంటే భూ ప్రవారము భూ పటలం మధ్య ఇక భూ కేంద్రం మండలం ఉంది కదా భూ కేంద్రం మండలానికి అలాగే భూ ప్రవారానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి పొర ఏదైతే ఉన్నదో దానిని గుటెన్బర్గ్ డిస్కంటిన్యూటీ పొర అని చెప్తారు ఈ గుటెన్బర్గ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనేటువంటిది భూ ప్రవారము భూ కేంద్రం ఈ మండలానికి మధ్యలో సరిహద్దుగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పటాన్ని చూసినట్లయితే అంటే బొమ్మని డయాగ్రామ్ గమనించుకున్నట్లయితే మనకి భూ పటలం అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా చూపించడం జరిగింది అంతే కదా ఇది భూ పటలం అంటే భూమి యొక్క బయట పొర బాహ్య పొర అనుకున్నాం దీన్ని ఇది చాలా తక్కువ ఉంటుంది భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణంలో దీని ఇది సైజు చాలా తక్కువ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నది ఇది మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో వన్ పర్సెంట్ అంటే అంత చాలా తక్కువ ఇక దీని తర్వాత ఎక్కువగా ఉండేది మధ్య పొర ఇది పదహారు శాతం ఉన్నది ఇక అన్నిటికంటే ఎక్కువగా అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా కూడా ఎనభై మూడు శాతం ఈ భూ కేంద్రం మండలం ఉన్నది అంటే మొత్తం భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణంలో మొత్తం ఎక్కువగా ఉన్నది ఏంటనమాట భూ కేంద్రం మండలమే దాని తర్వాత ఎక్కువగా ఉన్నది భూ ప్రవారం బాగా తక్కువగా ఉన్నది భూ పటలం చివరిగా పాఠ్యాంశాన్ని మనం ముగించే ముందు ఏమి నేర్చుకున్నాం ఎలా నేర్చుకున్నాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణాన్ని నేను మీకు మూడు స్టెప్స్గా వివరించడం జరిగింది అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎలా ఏర్పడింది అనేది అంటే కొన్ని థీరీలు మనం శాస్త్రవేత్తలు ఇచ్చిన వివరణ మనం అధ్యయనం చేసాం భూమి మొదట్లో ఒక వేరు శిలాద్రవంగా ఉన్నదని అనేక పదార్థాలు అనేక రాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి చేరాయని అది సూర్యుని నుంచి వేరుపడి తర్వాత ఈ ప్రక్రియ అంతా జరిగిందని క్రమేపీ చల్లబడి బయట బయట భాగం చల్లబడి గట్టిబడి లోను భాగం అలాగే శిలాద్రవంగా ఉండిపోయిందని తెలుసుకున్నాం ఇక దాని తర్వాత భూమి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అధ్యయనం చేసాం అంటే భూమి ఎలా ఉంటుందంటే భూమి లోనకు పోయే కొద్ది ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ మనం గమనించాం ప్రతి ముప్పై రెండు మీటర్లకు ఒక డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని భూమి యొక్క లోపల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనకి ప్రత్యక్ష ఆధారాలు పరోక్ష ఆధారాలు కొన్ని ఉపయోగపడ్డాయని తెలుసుకున్నాం ఇందులో ప్రత్యక్ష ఆధారాలు మన వాళ్ళు చేసేటువంటి గనుల తవ్వకాలు అలాగే చమురు బావులు గొట్ట బావులు దింపడం ద్వారా కొన్ని తెలుసుకున్నాం పరోక్ష ఆధారాల్లో భూకంపాల అధ్యయనం ద్వారా అలాగే అగ్ని పర్వతాల ఉద్భవం అధ్యయనాల ద్వారా ఉలక్కలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా కూడా ఈ యొక్క భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందని మనం అంచనా వేయగలిగాం ఇక దాని తర్వాత భూమి యొక్క పొరలు అంటే అంతర్గత నిర్మాణం నుండి పొరలు అధ్యయనం చేసుకున్నాం ఇందులో అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలుగా నాలుగైదు కొంతమంది నాలుగు కొంతమంది ఐదు ఇలా విభజించారు కానీ మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో అలాగే ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి సూయేజ్ వర్గీకరణ ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి సూయేజ్ వర్గీకరణ గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన యొక్క భూమి యొక్క ఈ పొరలను మూడు రకాలుగా విభజించాడని సిఎల్ సీమ నిఫే అని లేదా బాహ్య పొర మధ్య పొర కేంద్ర మండలం లోపల పొర కింద విభజించారని తెలుసుకుంటూ ప్రతి పొర గురించి కూడా మనం అధ్యయనం చేసాం ఓకే విద్యార్థుల నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి ఈ పాఠ్యాంశం కనుక అంటే అంతర్గత భూమి యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం యొక్క పాఠ్యాంశం కనుక మీకు బాగా అర్థమైతే లైక్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని పోస్ట్ చేయండి ఈ మరిన్ని పాఠ్యాంశాల కోసం ఈ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ అనేటువంటి ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి అందరికీ ధన్యవాదాలు